ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு சதவிகித வட்டி விதத்தில் ஒரு வருடம் ஆறு மாதத்திற்கான தனி வட்டியும் தொகையும் காண்க செவன்த் புக்கில் முப்பத்தி ஏழாவது பேஜ் நம்பர் நினைக்கிறேன் அதில் இருக்கும் இந்த கொஷின் ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இவ்வளோ பேசி சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஸோ பாருங்கள் நான் ஒன்றுமே பயன்படுத்த போகிறதில்ல அப்படியே போட போகிறேன் ஜஸ்ட்டு பாருங்களேன் அசல் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் பெருக்கணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் எழுபத்தி அஞ்சாக கூட பன்னெண்டு பெருக்குன்னா தொள்ளாயிரம் ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க வித்தவுட் ஃபார்முலா எதுவும் இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மனசுலேயே போடலாம் வணக்கம் <laughs> எந்த வித ஃபார்ம்லாவும் இல்லாமல் சரிங்களா இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மெசேஜாக வந்துட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக என்னாலையும் பாஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் நம்மளுடைய தீம்ஸ் ஓகேங்களா சரி வாங்க தண்ணி வட்டிக்கு போயிடலாம் தண்ணி வட்டி பார்த்தா முப்பத்தி ஏழாவது பேஜ் நம்பரில் இருக்கும் செவன்த் புக்கில் சரிங்களா சரி பார்த்தலாம் இதுக்கு ஃபார்ம் உங்களுக்கு <laughs> ஓகே புரியுது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் நான் டேட்டும் ஒரு ஷார்ட் கட்டில் சொல்லிடுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சார் பண்ணணும் கண்டிஷன் சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஒரு நோட்டில் ஓகேங்களா ஒரு நோட்டில் நோட் பண்ணிங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பத்து கொஷினாக இருந்தாலும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு எப்படி ஒரு கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் போடலாம் அதுக்கு தயாராகிடலாம் சரிங்களா ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுங்க இயரையும் மந்த்தையும் சாரி சாரி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இயரையும் பர்சன்டேஜையும் மல்டிபிளேஷன் பண்ணுங்க முதல் ஸ்டார்டிங் வருஷத்தையும் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அதையும் மல்டிபிளேஷன் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே அசலில் மட்டும்தான் பெருக்க போகிறீங்க வட்டியில் பெருக்கக்கூடாது அசலில் மட்டும்தான் பெருக்கணும் இங்கே வ பர்சன்டேஜை நம்ம பெரிய சொன்னல ஆண்டையும் பர்சன்டேஜையும் பெருக்கி வரக்கூடியது ஒரு வேல்யூ சொல்லியிருக்குல்ல அந்த வேல்யூ இங்கே போடணுங்க இங்கே நீங்கள் ப பெருக்கல் குறி போடணுன்னா கண்டிஷன் ரெண்டு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணணும் நான் தேறி மாதிரி சொல்கிறேன் கொஷின் போகும்போது புரிஞ்சுப்பீங்க மறுபடி சொல்லிவிட்டேன் அசலாக கூட பர்சன்டேஜை பெருக்கணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் அசலாக கூட பர்சன்டேஜை பெருக்கணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் ரெண்டு ஜீரோ இல்லைன்னா ரெண்டு ஜி ஒரு ஜீரோ இருந்தால் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் வரக்கூடிய ஆன்சரை ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுங்க ரெண்டு ஜீரோ இல்லைன்னா அப்படியே அசலாக கூட பர்சன்டேஜை பெருக்குங்க வரக்கூடிய ஆன்சரோட ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைங்க அவ்வளோதாங்க முடியுதுங்களா நான் சொல்கிறது அதான் தேரி முடிஞ்சு போச்சு இதான் கான்செப்ட் என்ன ஃபஸ்ட்டு அசலாக முதல்ல பர்சன்டேஜையும் வருஷத்தையும் பெருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்கேன் அசலாக கூட அந்த பர்சன்டேஜ் எடுத்து வந்து பெருகணும் அப்படி பெருகணும்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதான் ரூல் நீங்கள் எழுதிட்டீங்களா நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ இப்போ பாருங்களேன் நான் இங்கே போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு நாளில் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கமல் ஒரு ஆண்டிற்கு ஏழு சதவீத வட்டி விதத்தில் ரூபாய் மூணா மூணாயிரம் சேமிக்கிறார் ஒரு ஆண்டு முடிவில் அவர் பெரும் தனி வெடியும் தொகையும் காண்க டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் தொகை கேட்க மாட்டாங்க தனி வெட்டியாக கேட்பாங்க தனித்தனியாக தான் கேட்பாங்க கரெக்டுங்களா சரி இது ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது இப்போ பாருங்க நான் என்ன சொன்னேன் பர்சன்டேஜையும் வருஷத்தையும் பெருகணும் அப்போது ஒன்றாவது ஏழை பெருகுனா ஏழு சதவிகிதம் ஓகேங்களா இதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் 
அடுத்தது அசல் பார்க்கணும் அசல் மூணாயிரங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்க நான் எழுதிக்கிறேன் மூணாயிரம் மூணாயிரம் இன்ட்டு ஏழு சதவிகிதம் ஆனால் இந்த இன்ட்டு நீங்கள் போனோன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் இதுதான் கண்டிஷன் ஓகேங்களா அப்போது மூணாவிட ஏழை பேருக்கு நீங்கள் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நான் மறுபடி ஆயிடுச்சு சொல்கிறேன் அசல் மூணாயிரங்க மூணாயிரம் இன்ட்டு ஏழு இந்த இன்ட்டு பயன்படுத்தணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் மீதி அப்படியே பெரிக்கலாம் இந்த முப்பதையும் இந்த ஏழையும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ நான் இதை இதை மட்டும் ஆயிடுச்சு காமிக்கிறேன் அப்போ முப்பது ஏழு பேருக்குனா என்ன வரும் மூ ஏழு இருபத்தி ஒன்று ஒரு ஜீரோ இரநூத்தி பத்து இப்போ பாருங்கள் இரநூத்தி பத்து இருக்கா நான் மொத்தி ஆயிடுச்சு காமிக்கிறேன் இரநூத்தி பத்து இருக்குது பாருங்க ஆன்சர் கரெக்டுங்களா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நான் எந்த ஃபார்முலாம் சொல்லலை மனசுக்குள்ளேயே போட்டுட்டேன் என்ன சொன்னேன் பர்சன்டேஜையும் ஆண்டியும் இங்கே ஒரு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க மல்டிபிகேஷன் அப்போ ஒரே ஏழு பர்சன்டேஜ் மனசுலேயே போட்டுக்கணும் மூணாயிரம் இந்த மூணாயிரம் அசல் அந்த மூணாயிரம் எடுத்துக்கிறேன்னா இதை ஏழாக கூட பெருக்கணும்னா அதாவது இந்த பெருக்கல் பயன்படுத்தினா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் அவ்வளோதாங்க அப்போ முப்பது ஏழு மனசுலே போடலாமா புரியுதுங்களா ஓகே அப்போ இது ஆன்சர் ரெண்டு பேர்த்து வந்துருச்சா அடுத்த செகண்டே வந்து பாருங்க நான் இன்னொன்று ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் வாங்க அடுத்த அடுத்துலேயே பார்த்தா எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு நீங்கள் புக்கில் செக் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்படியே புக்கு தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ராதிகா ஆண்டுக்கு பதினோரு சதவீத வட்டி விதத்தில் ஐயாயிரத்தை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்கிறாங்க இரண்டு ஆண்டு முடிவில் அவர் பெரும் தனி வட்டியும் தொகையும் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை நான் என்ன சொன்ன கண்டிஷன் பர்சன்டேஜையும் ஆண்டியும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்போது பதினொன்னா கூட ரெண்டு பேருக்குனா இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கரெக்டுங்களா ஓகே அது அது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த ஒர்க்கு என்னென்னா ஐயாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அசல் அசலில் தான் செய்யணுங்க நாங்கள் பாருங்கள் ஐயாயிரம் அசல் இன் இருபத்தி ரெண்டு இப்போது இங்கே இன்ட்டு பயன்படுத்தலாம் இன்ட்டு பயன்படுத்தினா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் அதான் சொன்னேன் கரெக்டுங்களா அப்போது மொத ஐம்பதாக கூட இருபத்தி ரெண்டு பெருக போகிறீங்க ஐம்பதாக கூட இருபத்தி ரெண்டு பெருக்குனா நூற்றி பத்து அஞ்சாவது பெருக்குனா ஒரு ஜீரோ ஆயிரத்தி நூறு அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி நூறு வந்துருச்சா ஸோ அடுத்த செகண்ட் அதுதாங்க எந்த ஃபார்ம்லும் தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் வாங்க விஜய் பத்தாயிரத்தை அஞ்சு சதவீத வட்டி விதத்தில் வைப்பு நிதியாக செலுத்திறான் எத்தனை ஆண்டில் பதினோராயிரமாக மாறும்னு கேட்குறாங்க வட்டி வந்து எவ்வளோ வருது நல்லா பாருங்கள் பத்தாயிரத்துக்கு பதினோராயிரமாக தொகை ஆகிடுது அப்போ ஆயிரம் ரூபாய் வட்டி வருது அதை நான் வச்சுக்கணும் சரி அப்போ இதில் வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்குங்க எப்படியும் டிஎன்பிசி கொஷனில் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம்னு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஆப்ஷன் வச்சு தான் செக் பண்ண போகிறோம் ரொம்பலாம் கஷ்டம் கிடையாது என்ன நீங்கள் பா பாருங்களேன் அசல் முதல்ல அசல் சொல்லிட்டேன் சாரி முதல்ல அஞ்சு சதவீதம் இந்த பர்சன்ட் புரியுதுங்க <laughs> அடுத்த क्वेश्चन பாற இங்க பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது எட்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் எட்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளில் பத்தாயிரத்தி எண்பது ஆகுது அப்படின்னா அதை நான் சிலை காணுங்க இது நம்ம டிஎன்பிசியில் குரூப் ஃபோரில் கூட கேட்டு வச்சுருந்தாங்க சரிங்களா ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும் ஆப்ஷன் தான் அசல் அசலில் தாங்க பெருக்கணும் மறுபடி மறுபடி நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அசலில் தான் பெருக்கணும் ரூலே சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஆ இப்போ பாருங்களேன் என்ன சொன்னாங்க பர்சன்டேஜ் முதல்ல நம்ம அந்த பர்சன்டேஜையும் ஆண்டியும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் ஐ எட்டு நாற்பது நாற்பதா நாற்பது சதவீதம் இது முதல்ல போட்டுருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு என்னென்னா பத்தாயிரத்தி எண்பது ரூபா வருதுன்றாங்க ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதான் நான் செல்ல இதா கூட நாற்பது பெருகணும் நாற்பது பெருகணும்னா என்ன சொன்னேன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோமா அப்போ எழுபத்தி ரெண்டாக கூட நாற்பதை பெருகணும் இதா கான்செப்ட் எழுபத்தி ரெண்டாக கூட நாலு பெருகுனா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்க போகிறீங்க முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதா இதை இது மட்டும் ஆயிடுச்சிடலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபான்னு வரும் இதை ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறா கூட ஏழாயிரத்தி இரநூறை கூட்டினீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எண்பதுன்னு வரும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா புரியுதுங்களா போட்டதே ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப 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 ஈஸி ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த கொஷனுக்கும் இந்த கொஷனுக்கும் இதே ஷார்ட் கட்டில் போட்டு சொல்லுங்கள் 
நான் கொஸ்டினை படிக்கிறேன் நீங்கள் ஆன்சரை போட்டு கமா செக்ஷனில் கொடுங்க ஐயாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத வட்டி விதத்தில் ஐந்தாண்டுகளுக்கு பெறப்படும் தனி வெடியும் தொகையும் காண்க அடுத்த கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு பன்னிரெண்டு இது நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் மட்டும் சொல்லுங்கள் சார் ஆ இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சில் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் இந்த ஷார்ட் கட் போடுங்க நான் இதுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்களேன் இதே பயிற்சி எதில் இருக்குது பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுலேயே இருக்கும் மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு பன்னெண்டரை சதவீதத்தில் பத பன்னெண்டரை சதவீதத்தில் அதாவது பன்னெண்டு ஒன்று பை ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வட்டி சதவீதத்தில் மூணு ஆண்டுகளுக்கு பெறப்படும் தனி வெடியும் தொகையும் காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ எப்பவுமே உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கணும் நமக்கு கலப்பு பின்னத்தில் எந்த வித கணக்கும் போட முடியாதுங்க சரிங்களா இந்த கலப்பு பின்னத்தை நம்ம பின்னமாக மாற்றணும் பின்னமாக மாற்றணும்னா இந்த ரெண்டை இந்த பாண்டா கூட பெருகணும் வரக்கூடிய வேல்யூ கூட்டணும் இதானே கலப்பு பின்னத்தை பின்னமாக மாற்றணும் அப்போ பன்னெண்டாக கூட ரெண்டு பிறகுனா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலோட ஒன்று கூட்டினா இருபத்தி அஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டு கரெக்டுங்களா நான் இதை அழிச்சிடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தினா இருபத்தி அஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு பெருகுவீங்க உங்களுக்கு இது பெருகுத்தல்னா பரவாயில்ல அப்படியே வச்சுங்க இதானே பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக அப்படி தான் நம்ம ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் அசலில் பெருகணும் அசல் எவ்வளோ ஆயிரத்தி இரநூறுபா இதை பெருக்கல் குறி போடணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் இந்த பெருக்கல் குறி போடணுன்னா அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு பெருகவே தெரியலனா கூட இப்படியே பார்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு வாட்டி அடித்தா இது ஆறு வாட்டி கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு பெருக போகிறீங்க ஓகேங்களா ஆறாக கூட இருபத்தி அஞ்சை பெருகுனா நூற்றி ஐம்பது கரெக்டாக நூற்றி ஐம்பதாக கூட மூணு முறை போட்டினா என்ன வரும் நானூற்றி ஐம்பது ஆன்சர் நானூற்றி ஐம்பது அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போயிடுச்சு வட்டி வந்து நானூற்றி ஐம்பது அதே மாதிரி என்னென்னா வட்டியோட முதலீடு சேர்த்துனா ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதுன்னு வரும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது புக்கில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐம்பதுங்க சரிங்களா முடிஞ்சு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பெருக்கு தெரியலனா அப்படியே வச்சுங்க பெருக்கு தெரிஞ்சால் பெருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த கொஸ்டின் சொல்லிட்டேனா மாதங்கள் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த கொஸ்டின் தான் இப்போ நான் சொன்னேன் மாதங்கள் பற்றி நான் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லணும் தயவு செஞ்சு அப்படியே கேளுங்க ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் கொடுத்தாங்க டேரெக்டாக வருஷத்தையும் பர்சன்டேஜும் பெருக்கிட்டீங்க கரெக்டுங்களா இதில் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா மாதங்கள் பேஸ் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா எப்போவுமே நல்லா தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் குறிப்பிடுறாங்கன்னா அது ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் குறிப்பிடுவாங்க மாதங்களுக்கோ இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே சொல்ல மாட்டாங்க அதை நல்லா தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு பர்சன்டேஜ் கொஷனில் இருக்குன்னா அது வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பன்னெண்டு மாதன்றது ஒரு வருஷம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஒரு வருஷத்தை ஒரு ஆண்டை நம்ம பன்னெண்டு மாதமாக பிரிப்போம் கரெக்டுங்களா பன்னெண்டு மாதம் சரி தான் ஒரு வருஷம் அப்போது இங்கே எட்டு பர்சன்டேஜின்னு கொடுக்குறான்னா அது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை கரெக்டுங்களா நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு புரியத்துக்காக சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்போவுமே நம்ம சிலபஸ்லேயே மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒன்பது மாதம் நாலு மாதம் இந்த நாலை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது ரெண்டு மாதம்லாம் கேட்க மாட்டாங்க தெளிவாக நாபு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா குழப்பிக்காதீங்க மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒம்பது மாதம் நாலு மாதம் இதுதான் இருக்கும் அப்போது இந்த மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒம்பது மாதம் எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் பன்னெண்டு மாதன்றது ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் இதில் பாதி ஆறு மாதம் அப்போது பன்னெண்டில் பாதி ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆகிடுமா அதுக்கு அர்த்ததாக இதில் பாதி மூணு மாதம் அப்போ இதில் பாதி எவ்வளோ வரும் மூணு பர்சன்டேஜ் அப்போ மூணு மாதத்துக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒம்பது மாதம் கேட்குறேன்னு வச்சுங்களேன் இது மாதிரி பிரிச்சுங்க பன்னெண்டில் பாதி ஆறு ஆறில் பாதி மூணு இது பிரிச்சுங்க அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக பிடிக்கிற மாதிரி தான் வரும் புள்ளி வச்சு நம்பர் வந்தாலும் வரட்டும் போடுங்க சரிங்களா அப்போ இப்போ இதில் ஒம்பது மாதம் கேட்டேன்னா அப்போ நான் ஆறையும் மூணையும் கூட்டணும் ஒம்பது மாதம் அப்போ ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒம்பது மாதம் கேட்டேன்னா ஒம்பது பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்க பிரியுது புரியுதுங்களா சரி இப்போ வந்து இதே நாலு மாதமாக கேட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க பன்னெண்டு நாலு மாதமாக கேட்குறாங்கன்னா பன்னெண்டு வந்து எத்து எப்படி பிரிக்கலாம் நாலு மாதம் நாலு மாதம் நாலு மாதம் நாலு நாலு எட்டு எட்டு ஒரு நாலும் பன்னெண்டு அப்போ மூணு மூ மூணு பாட்டாக பிரிக்கலாமா புரியுதுங்களா நாலு நாலு எட்டு எட்டு ஒரு நாளும் என்னது பன்னெண்டு அப்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நாலு
இப்போ நான் கொஷின் போகிறேன் பாருங்கள் புரியும் நான் பிரிச்சதில் நாப்பு இருக்குங்களா இப்போ பாருங்களேன் இந்த கொஷின் பாருங்கள் ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஆறில் கேட்டிருக்காங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு எட்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் ஒரு வருடம் ஆறு மாதத்திற்கான தனி வட்டியும் தொகையும் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போது நம்ம முதல் கண்டிஷன் என்ன சொன்னால் ஆண்டையும் பர்சன்டேஜும் பெருக்கு ஆனால் இதில் மாதம் கேட்டாங்க சார் என்ன சார் பண்ணுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஒரு வருஷம் இருக்கா ஒன்றும் அவடி எட்டு பெருக்குன்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் ஓகே அடுத்தது ஆறு மாதம் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பன்னெண்டு மாதம்னா எட்டு பர்சன்டேஜா அவன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் பாதி ஆறு மாதமா அப்போ இதில் பாதி நாலு பர்சன்டேஜா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா ஒன்றரை வருஷமா அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா பர்சன்டேஜ் ஆகிடுமா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்போ நான் எட்டையும் நாளையும் கூட்டினா என்னது பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் முடிச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா அப்போ இப்போ பர்சன்டேஜ் முழுசாக ஒன்றரை வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அசல் எவ்வளோ ஏழாயிரத்தி ஐநூறுங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இங்கே எவ்வளோ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எப்படி பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் போட நாப்பு இருக்கும் இங்கே இன்ட்டு போனோன்னா கண்டிஷன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் சரிங்களா அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு எழுபத்தஞ்சாவோட பன்னெண்டு பாருங்கன்னா தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரத்தி இல்லை தொள்ளாயிரம் ஆன்சர் வந்துருச்சு அப்போ தொகை கூட்டிருக்கேன் மாதங்களுக்கு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது ரூபாய் தனி வட்டி கிடைத்தால் தனி வட்டிங்க கிடைத்தால் வட்டி விதத்தை கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அசல் ஏழாயிரம் ரூபாய் பதினாறு மாதம் பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக ஆப்ஷனில் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் உங்ககிட்ட இப்போ தான் சொன்னேன் நல்லா பாருங்களா பதினாறு மாதம் உங்களுக்கு தெரியும் பன்னெண்டு மாதன்றது ஒரு வருஷம் கரெக்டுங்களா அப்போ பணம் போச்ச மீதி எவ்வளோ இருக்குது நாலு மாதம் இருக்குங்க அப்போ இந்த நாலு மாதம் சொன்னால் ஆப்ஷனை பாருங்க மூணு ஆயிரப்பில் வகுப்புறத்தாக தான் இருக்கணும் இங்கே எட்டா ஏ பதினெட்டு வந்து மூணு ஆயிரப்பில் வகுப்படுமா கண்டிப்பாக வகுப்படும் எத்தனை வாட்டி ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு மூணு 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 நாலு மூணு பன்னெண்டு ஐ மூணு பாஞ்சு ஆறு மூணு பதினெட்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்போ ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆறு ஆறும் பன்னெண்டு பன்னெண்டும் ஒரு ஆறும் பதினெட்டு அப்போ இது நாலு மாதம் இது நாலு மாதம் இது நாலு மாதம் கரெக்டாக மனசுலேயே கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னென்ன சார் வேணும் ஃபஸ்ட்டு வருஷத்தையும் பர்சன்டேஜையும் பெருகணும் ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பதினெட்டு பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னொரு ஆறு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வேணும் ஆறு மாதத்தில் நாலு மாதம் கரெக்டாக ஆ நாலு மாதத்துக்கு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சி ஆறு பர்சன்டேஜ் கரெக்டுங்களா அப்போ பதினெட்டையும் ஆறையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது இருபத்தி நாலு ப பர்சன்டேஜ் கரெக்டுங்களா இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் மனசுலேயே போனதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜை ஏழாயிரத்தா கூட பெருக போறங்க அவ்வளவுதான் இருபத்தி நாலு பெருக்கலாமா இந்த பெருக்கல் போனா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் பெருக்கல் போனா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எழுபதா கூட இருபத்தி நாலு ஜஸ்ட் பெருங்க இல்ல ஏழா கூட கூட பெருக்குங்க சரிங்களா நூத்தி அறுபத்தி எட்டுன்னு வரும் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஒரு ஜீரோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது வந்துருச்சா பாருங்க பர்ஃபெக்டா வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிழை இல்லாம இந்த மெத்தேட்ல ஆன்சர் வரும் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்த கொஸ்டின் துவருக்கு பாருங்க இந்த கொஸ்டின் நான் கடைசி கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் ஹோம் ஒர்க்காக தரேன் நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க சரிங்களா சரி இங்க பாருங்களேன் ஆண்டுக்கு பத்து சதவீத வட்டி தரும் ஒரு வங்கியில லோகேஷ் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வைப்பு நிதியாக செலுத்தினார் அத்தொகை ரெண்டு வருடம் மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு திரும்ப பெறுகிறார் அவர் பெறக்கூடிய வட்டி வட்டி காண்கன்னு கேட்குறாங்க அவர் பெறக்கூடிய வட்டி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஆண்டையும் பர்சன்டேஜையும் பெருகணும் மாதங்கள் சேர்ந்துருக்கு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபது பர்சன்டேஜா நான் இதை முடிச்சிட்டேன் இன்னும் என்ன இருக்குது இருபது பர்சன்டேஜ் மண்டில் வச்சுங்க மைண்டில் வச்சுங்க மூணு மாதம் இப்போ அப்போ தான் சொன்னேன் பன்னெண்டு மாதம்னா பத்து பர்சன்டேஜ் இதில் பாதி ஆறு மாதம்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் 
அதுக்கப்புறம் இதில் பாதி மூணு மாதம்னா ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கரெக்டுங்களா ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்க இருபது பர்சன்டேஜ் இருபதாக விட ரெண்டரை பெருக்கனா எவ்வளோ அவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் அவ்வளோதாங்க இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் டேரெக்டாக எத்துமே அசலாக கூட போயிருக்கணும் புரியுதுங்களா பண்ணது குழப்பிக்கூடாதுங்க சரிங்களா இப்போ பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் போட்டுட்டோன்னா பத்தாயிரம் இங்கே இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இப்போ இங்க பெருக்கல் குறி போனா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் நூறா கூட இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பெருகுனா என்னன்னு வரும் பாருங்க நூறா கூட இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பெருகுனா இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதுன்னு வரும் அவ்வளவுதாங்க ஆன்சர் வட்டி பினிஷ் ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்துச்சாலியா பாருங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா இந்த கொஸ்டினுக்கும் போடுங்க ரூபாய் மூணாயிரத்தி அறுநூறுக்கு பதினஞ்சு சதவீத வட்டி விதத்தில் வட்டி வட்டி விதத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் ஒன்பது மாதத்திற்கு பெறப்படும் தனிவடியும் தொகையும் காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் கமெண்டில் கொடுங்க இன்னொன்று கேட்டிருக்கேன் இந்த ஷார்ட் கேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு கமெண்டில் கொடுங்க நான் டேட்டுக்கு இதே மாதிரி ஒரு பக்கா ஷார்ட் கேட் இருக்குது சரிங்களா அதையும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்லுங்கள் நான் விட்டுடலாம் ஒன்றும் சொல்லும் <laughs> கொடுத்து அதுவும் டெஸ்ட் பேட்ச் ஆகிட போறோம் சோ நம்ம எல்லா சப்ஜெக்டியுமே டெஸ்ட் பேட்ச் கொண்டு வந்து ஃப்ரீயாவே செய்ய போறோம் சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் சோ இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம் பை फ्रेंड्स